शुरू रात्रि में सही से ट्रेंड फॉर घंटे नहीं हो रहा था तब हमने देखा कि these are the factors on which atomic size is dependent. The first one is effective nuclear charge, scaling effect, and number of shells. So the simplest one is number of shells. As the number of shells goes on increasing, the distance of electron from the nucleus, the distance of valence electron from the nucleus goes on increasing with increasing number of shells, and hence the size of atom also increases. That means size of atom is directly proportional to number of shells. Then the another one is effective nuclear charge. When we say effective nuclear charge, we talk about the net attractive force between the electron and nucleus. So when effective nuclear charge increases, the net attraction between valence electron and nucleus increases. The electron approaches closer to the nucleus, and size of atom decreases. With increase in effective nuclear charge, size of atom decreases. That means there is a inverse relationship between size of atom and effective nuclear charge. as the effective nuclear charge decreases as the effective nuclear charge decreases the attraction between nucleus and electron decreases the electron moves away from the nucleus and size of atom increases and the third one is screening effect the screening effect is nothing but decrease in attraction screening effect is nothing but decrease in attraction between the nucleus and outermost electron due to presence of inner electrons inner electron causes repulsion with the outer electron and hence outer electron feels less attraction towards the nucleus and that decrease in attraction is called as screening effect so with increase in screening effect as the screening effect goes on increasing the net attraction between the nucleus and electron goes on decreasing as the screening effect increases attraction decreases and with decrease in attraction distance of valence electron from the nucleus increases size of atom also increases with increase in screening effect size of atom also increases that means direct relationship so in a periodic table as we move across the period in a periodic table as we move across the period from left to right from left to right effective nuclear charge also increases screening effect also increases and number of shells remains constant as the number of shells remains constant we keep on adding electron in a same shell hence the increase in screening effect is less dominant compared to increase in effective nuclear charge so across the period from left to right increase in effective nuclear charge is more dominant and due to increase in effective nuclear charge size of atom goes on decreasing so left to right in a given period left to right in a given period size goes on decreasing size goes on decreasing in a given period in a given period alkali metals are the biggest one in a given period alkali metals are the biggest one and halogens are the smallest one to so now for happened with the 18 group elements see for the 18 group elements we measure their van der waal radii they do not form covalent form a covalent bond they do not form metallic bonds that's why for the hello hey for the noble gases helium neon argon krypton xenon for those noble gases we measure their van der waal radius whereas for all these we measure covalent radii and as covalent radii is always smaller than van der waal radii what we say that in a given period in a given period alkali metals are the biggest one and halogens are the smallest one then from halogen to this neon 18 group element size again decreases if we are talking about van der waal radii of inert gases which are called the bond कि अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड का है मतलब अक्रॉस द पीरियड लिथियम बेरिलियम लिथियम असल आपल्याकडे सगळ्यात मोठा पण दैट टाइप मध्ये दाखवा की लिथियम आपल्याकडे सगळ्यात बिगर आहे लिथियम त्यापेक्षा स्मॉलर कोण आहे आपल्याकडे बेरिलियम त्यापेक्षा स्मॉलर कोण आहे आपल्याकडे बोरॉन बोरॉन पेक्षा स्मॉलर आपल्याकडे कार्बन कार्बन पेक्षा स्मॉलर आपल्याकडे नायट्रोजन नायट्रोजन पेक्षा स्मॉलर आपल्याकडे ऑक्सिजन ऑक्सिजन पेक्षा स्मॉलर अपने फ्लोरिंग अर्थात निवाण 
निवान एकदम बिगर असेल याच्या पेक्षा निवान एकदम बिगर असेल जर निवानच्या आम्ही काय मेजर केले तर बँड बँड्रॉल रेडी आहे बँड्रॉल रेडी आहे आणि या सगळ्यांच्या आम्ही कोवॅलेंट रेडी आहे मेजर केली तर पिरॉडिक टेबल मध्ये लेफ्ट टू राईट पिरॉडिक टेबल मध्ये लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिग्रेज साईज गोज ऑन डिग्रेज अल्कली मीटर्स अल्कली मीटर बिगेस्ट वन अँड देन साईज गोज ऑन डिग्रेजिंग अँड देन हॅलोच द स्मॉलेस्ट वन मग ह्यांची पण वॅन्डरवॉल रेडियसच असते ह्यांनी पण जर कोवॅलेंट बॉन्ड बनवला असता तर ह्याची रेडियस फ्लोरिंग पेक्षा कमी आली असते म्हणून ट्रेंड आपल्याकडे ताटी मध्ये की निवॉन निवॉन सगळ्यात बिगर असता मग लिथियम बेरलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन फ्लोरिन का तर इथे आम्ही याची काय मेजर केली वॅन्डरवॉल याची मेजर केली आम्ही आर वॅन्डरवॉल आणि या सगळ्यांची काय मेजर केली आम्ही आर कोवॅलेंट सगळ्यांची जर आर कोवॅलेंट निवॉनी पण कोवॅलेंट बॉन्ड बनवला असता तर मात्र ट्रेंड रेग्युलर बघायला मिळाला असता लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन अँड देन फ्लोरिन अँड देन निवॉन इफ एव्हरीथिंग इज आर कोवॅलेंट इफ एव्हरीथिंग इज आर कोवॅलेंट ते झालं लेफ्ट टू राईट इन अ गिवन पिरियड लेट्स डू नॉट टॉक अबाउट नोबल गॅसेस तुमच्याबद्दल बोलायला नको देन व्हॉट वी कॅन से दॅट इन अ गिवन पिरियड अल्कली मेटल्स आर द बिगेस्ट वन अल्कली मेटल्स आर द बिगेस्ट वन अँड हॅलोजन आर द स्मॉलेस्ट वन लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिग्रेज कुणासाठी म्हणतो आपण फॉर रिप्रेझेंटेटिव्ह एलिमेंट्स we are talking about representative elements for s block and p block we are not talking about d block d block mode as a trend is irregular trends then chalo fode and top to bottom se kalyo samal top to bottom kai tension nahi the top to bottom size goes on increasing top to bottom size goes on increasing so lithium tata size chu hydrogen se kai chota ase hydrogen pehla group mane जर हायड्रोजन इफ वी कन्सिडर हायड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप देन वॉट वी गेस वॉट वी कॅन से दॅट हायड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट वन बट लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राईट साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग सो हेलियम इज द स्मॉलेस्ट वन पिरॉडिक टेबल मध्ये जर आम्हाला स्मॉलेस्ट पॅटर्न विचारला इट इज हेलियम हेलियम इज द स्मॉलेस्ट वन हेलियम सगळ्यात स्मॉलेस्ट असेल का तर टॉप टू बॉटम साईज इन्क्रीजेस लेफ्ट टू बॉटम लेफ्ट टू राईट साईज डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम खाली गेलो तर साईज वाढतोय म्हणजे हा छोटा आहे लेफ्ट राईट गेला तर साईज डिक्रीज होतो म्हणजे तो सगळ्यात छोटा आहे तर हेलियम आपल्याकडे सगळ्यात छोटा आहे हेलियम चल तर हेलियम इज द स्मॉलेस्ट वन आता टॉप टू बॉटम गेलो तर काही टेन्शन नाही लिथियम लिथियम पेक्षा मोठा कोण असेल सोडियम सोडियम पेक्षा बेकर आपल्याकडे मॅग्नेशियम सॉरी सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम देन सीझियम आणि मग असेल आपल्याकडे फ्रान्शियम तर आपण इकडून इकडे कुठे चाललो टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राईट लिहिलंय पण ऍक्च्युली पिरॉडिक टेबल मध्ये टॉप टू बॉटम चाललोय साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग तो स्पेंड असतो बारा गुणामध्ये सेकंड ग्रुप मध्ये पण सेम सेम टॉप टू बॉटम साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग तो ट्रेंड इतर नसतो बघा थर्टीन ग्रुप मध्ये बाकीकडे असतो पुढे पण थर्टीन ग्रुप मध्ये नसतो थर्टीन ग्रुप मध्ये एक्सेप्शन आहे तर पुढे थर्टीन ग्रुप मध्ये आपण म्हणाल की एक्सेप्शन आहे थर्टीन ग्रुप मध्ये जरा एक एक्सेप्शन आहे बाकी पुढे रेग्युलर ट्रेंड आहेत तुम्ही फोर्टीन ग्रुप मध्ये गेला रेग्युलर ट्रेंड आहे साईज मध्ये पुढे तुम्ही गेला फिफ्टीन ग्रुप मध्ये रेग्युलर ट्रेंड आहे साईज मध्ये तुम्ही पुढे गेला ऑक्सिजन सल्फर सलेन टेले कोलोनियम रेग्युलर ट्रेंड तर तुम्ही गेला सेवन्टीन ग्रुप मध्ये फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ऍसेटाईन रेग्युलर ट्रेंड 
का तुम्ही गेला एटीन ग्रुप्स मध्ये एटीन ग्रुप्स मध्ये पण रेग्युलर ट्रेंड आहे हेलियम न्यूयॉर्क आर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन रेग्युलर ट्रेंड लेफ्ट राईट साईज डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम साईज इन्क्रीजेस फक्त इथे टॉप टू बॉटम मध्ये जरा एक्सेप्शन आहे ह्या पिरियड मध्ये इथे टॉप टू बॉटम मध्ये एक्सेप्शन इथे अशा टाईप मध्ये ट्रेंड आहे बघ बोरॉन देन गॅलियम देन अॅल्युमिनियम आणि मग इंडियम अँड थॅलियम इथे थोडस एक्सेप्शन इथे टॉप टू बॉटम साईज इन्क्रीजेस बोरॉन टू अॅल्युमिनियम साईज इन्क्रीजेस ओके बोरॉन टू अॅल्युमिनियम साईज इन्क्रीजेस अॅल्युमिनियम टू गॅलियम साईज इन्क्रीजेस अॅल्युमिनियमचा साईज गॅलियम पेक्षा काय बिगर आहे अॅल्युमिनियमचा साईज गॅलियम पेक्षा बिगर आहे तर गॅलियम छोटा आहे अॅल्युमिनियम पेक्षा जास्त नाही वन पिकोमीटरचा डिफरन्स आहे फक्त वन हा टू सेवन्टी सेवन हा टू सेवन्टी एट पण तोच तरी पण झालंच ना हा हा टू सेवन्टी एट हा टू सेवन्टी सेवन एकचा तरी डिफरन्स आलाच तो का आला त्याचा आपण रिझन नंतर सांगूया आता फक्त हे लक्षात ठेवा की अशा टाईप मध्ये ट्रेंड्स आणि लेफ्ट राईट मध्ये काही टेन्शन नाही तुम्हाला सतार सतार आता ह्या गोष्टी काही लक्षात ठेवायला आपण जनरली ट्रेंड लक्षात ठेवतो की लेफ्ट राईट साईज डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम साईज इन्क्रीजेस पण हे सगळं असंच असतं पिरॉडिक टेबल मध्ये असं काही गरजेचं नाही भरपूर ठिकाणी एक्सेप्शन असतात आता अल्कली मेटल्स आणि अल्कलाईन अर्थ मेटल्स मध्ये पण असं नसतं बघ एवढं अल्कली मेटल्स आणि अल्कलाईन अर्थ मेटल मध्ये पण एवढं सगळं नसतं असं कशामुळे होत आहे बघ तिथे अशा टाईप मध्ये ट्रेन असत अशा टाइप मध्ये ट्रेंड असतो लेफ्ट राईट साईज डिक्रीजेस तर रॅच छोटा बेरियम असतो मग लिथियम मग मॅग्नेशियम मॅग्नेशियम नंतर परत बिगर कोर सोडियम सोडियम नंतर परत बिगर कोर कॅल्शियम लेफ्ट राईट साईज डिक्रीजेस हा छोटा लेफ्ट राईट साईज डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम साईज इन्क्रीजेस टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस लेफ्ट राईट डिक्रीजेस तो सोडियम आणि मॅग्नेशियम मध्ये मॅग्नेशियम छोटा म्हणून बेरिलियम मग लिथियम मग मॅग्नेशियम मग कॅल्शियम मग आपल्याला वाटतं का पोटॅशियम तर तसं नसत मग असतो स्ट्रॉन्शियम मग असतो बेरियम आणि बेरियम नंतर कोण असतं आपल्याकडे पोटॅशियम पोटॅशियम नंतर असतो रुबेडियम मोठा रुबेडियम नंतर सीझियम मोठा तर साईज मध्ये थोडेसे इरेग्युलर टाईप सगळ्यांमध्येच इरेग्युलेशन एवढं पण नाही साईज मध्ये तर सगळ्यात छोटा कोण आहे बेरिलियम बेरिलियम पेक्षा बिगर लिथियम लिथियम पेक्षा बिगर कोण आहे मॅग्नेशियम मॅग्नेशियम पेक्षा बिगर सोडियम सोडियम पेक्षा बिगर आमच्याकडे कोण आहे कॅल्शियम देन स्ट्रॉन्शियम देन बेरियम आणि मग कोण आहे पोडॅशियम पोडॅशियम मग रुबेडियम मग सीस साईज साईज असं असत ना त्याला काही करू शकत नाही आपण सोडियम टू पोटॅशियम एकदम साईज गप्तिशी इन्क्रीज होत का माहित आहे सोडियम जर घेतला आपण सोडियम ऍटॉमिक नंबर इलेव्हन तर सोडियमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काय असतं वन एस टू टू एस टू टू बी सिक्स थ्री एस वन झाले इलेव्हन इलेक्ट्रॉन्स थ्री एस वन आता पोटॅशियम जर घेतला नाईन्टीन तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काय असतं बघ वन एस टू टू एस टू टू बी सिक्स मग आपण थ्री एस टू मग थ्री पी सिक्स थ्री पी संपला की आपण फोर एस मध्ये टाकतो तर आपण इलेक्ट्रॉन कशामध्ये टाकतो फोर एस वन मध्ये फोर एस वन मध्ये आणि मग पोटॅशियम कडे काय असतं बाळा थ्री डी सी पोटॅशियम मध्ये थ्री डी मध्ये इलेक्ट्रॉन नसतो ना आपण काय लिहितो थ्री पी सिक्स थ्री पी संपला की इलेक्ट्रॉन आपण फोर एस मध्ये टाकतो मग मध्ये काय एम टी डी ऑर्बिटल्स तर सोडियम टू पोटॅशियम गेलो तर मध्ये येतात एम टी डी ऑर्बिटल्स दोज इन्क्रीज एज साईज ऑफ पोटॅशियम तर सोडियम टू पोटॅशियम देर इज अॅब्रप्ट इन्क्रीज अॅब्रप्ट इन्क्रीज इन काय म्हणत आपण 
साइज साइज एकदम मोटा इंक्रीज होता एकदम एकदम जास्त इंक्रीज होता सोडियम टू पोटैशियम एकदम मोटा साइज इंक्रीज होता मध्य एमटी ऑर्बिटल्स आने में तो तो कहीं नहीं पता लक्ष्य आता सब तुम्हारा कि सोडियम टू पोटैशियम साइज इंक्रीज है तो एकदम मोटा है मुझे एक आदमी जरूर मंडला अपना ला लिथियम सोडियम पोटैशियम रुबेडियम सीसियम कि इतुन तो इते इंक्रीज इन साइज तो आप हमारे डेल्टा एक्स इतुन इते इंक्रीज इन साइज डेल्टा वाई अन्य सीसियम तो फ्रांसियम इतुन इते इंक्रीज इन साइज डेल्टा सी तो साइज इंक्रीज सा जो पैटर्न है तो अच्छा टाइप में जा डेल्टा एक्स इज मोर देन डेल्टा वाई व्हिच इज मोर देन डेल्टा सी का कहे जे जस जस तुम्ही खाली येता इलेक्ट्रॉन डी आणि एफ सबशेल मध्ये येतात बघा इकडे डी मधले इलेक्ट्रॉन्स एफ मधले इलेक्ट्रॉन्स ते डी मधले एफ मधले इलेक्ट्रॉन्स इज दे कॉज पुअर शेडिंग त्यांचं शेडिंग एवढं स्ट्रॉंगर नसतं मला असंच बघितलं आपण एस चं शेडिंग स्ट्रॉंगर असतं त्यापेक्षा वीकर पी चं त्यापेक्षा वीकर डी चं त्यापेक्षा वीकर एफ चं तो इकड़े जो जैसे तुम्हें खाली है ता कई इनर इलेक्ट्रॉन्स डी में दे जाता है इनर इलेक्ट्रॉन्स एक में दे जाता है दोस्त को आप स्पोर शेडिंग तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट आस्तु मन एटॉमिक से जस्ट इंक्रीज होते नहीं एकदम थोड़ा नहीं इंक्रीज होता स्क्रीनिंग इंक्रीज होता अपन मार था इंक्रीज था मार अपन एक्स वाई जेड है अपन मार डेल्टा पी का इतनी इंक्रीज हाथ से रहा जास्ता से डेल्टा पी इस मोस्ट इंक्रीज इन एटॉमिक साइज मनु बाला वाले प्रिंटेड नोट्स नस्ता तेरे माचा वाला प्रिंट नहीं करता है नोट्स ये उड़ा सरल तुला न्यून कसे देना है ये उड़ा सरल बुक तो मोल चे चैप्टर बगी थे सेवेंटी चैप्टर्स तो सेवेंटी सेवेंटी लेक्चर्स सिक्सटी लेक्चर्स ये उड़े लेक्चर्स अगर माला राइट अप कराए समानल तो वाले सोडे� टेक्स्टबुक चाहे शोएब तो कहीं नहीं रहता वह जीरो मार्क में रहता परीक्षा ही ट्रू तो ना एक्सेप्ट करा वाला के कि जब टेक्स्टबुक में रहता सस ना वाला तो केमिस्ट्री में ये थ्योरेटिकल है सर फक्त कहा है कि जब इंस्टिट्यूट्स वगैरह इतना अपने सुटा उन्होंने मिले ही करे बाकी कहीं नहीं हाँ तो अपना मुनाब की साइज कंपैरिजन से भी कहीं तेरी दिलाए हो बाकी कंपेयर आह साइज कंपैरिजन ला अपना दिलाए कहीं तेरी तेरे डर पी ब्लॉक में दे अमाला मतलब कंपेयर साइजेस कंपेयर एटॉमिक साइजेस कुल आज से दिलाए अमाला दिलाए तेरे नहीं बाबा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस अन्य सल्फर हैंडला लावा ह� रिकॉर्डिंग सामने तो बोलो देखो ना वहीं तो कभी कभी तो डायरेक्ट बंद पड़ता है दास्ते हीटिंग बिटिंग आला और कैमरा से बंद पड़ जाते हैं हाँ सुधीर चल था हमारा कौन दिल्ली में था कार्बन है सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन पॉस्पोरस सिल्पर की है आदि तो बोला था पर कि सिचुएशन का सिचुएशन सल्फर अशा टाइप की सिचुएशन है अमाला का महित है सर अमाला ही महित है आम्मी लेफ्ट राइट गेलो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट गेलो कि साइज का हो जा डिक्रीज आम्मी जर टॉप टू बॉटम गेलो टॉप टू बॉटम तो अमाला महित है साइज का हो जा इन्क्रीज पद्या आम दोन गोषी महित है कि नाइट्रोजन इज बिगर दैन ऑक्सीजन और अजु एक आम गोष का महित है फॉस्फरस इज बिगर दैन सल्फर तातर लेफ्ट राइट साइज डिक्रीजेस ये उन्हें तो महीते हैं माला अरे अजूने एक गोष्ट आमला कुटली महीते अजूने एक गोष्ट आमला महीते नाइट्रोजन तू फास्फोरस साइज गोजान इंक्रीजी टॉप तू बॉटम साइज इंक्रीजेस 
नाइट्रोजन है मोटा को फॉस्फरस मत हे जे आए है सर आम कहते स छोटा को ऑक्सीजन सगैंत छोटा को ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेक्षा बिगर को नाइट्रोजन नाइट्रोजन पेक्षा बिगर को सल्फर सल्फर पेक्षा बिगर को फॉस्फरस टेबल नाइट्रोजन फॉस्फरस पेक्षा छोटा है फॉस्फरस पेक्षा को छोटा है सल्फर फॉस्फरस पेक्षा छोटा सल्फर नाइट्रोजन पेक्षा फॉस्फरस मोटा है नाइट्रोजन पेक्षा ऑक्सीजन छोटा है तो आला अपने क्या ट्रेन अशा टाइप की ट्रेन सापड़ा विचार भरपूर सापड़ा तुम्हारा फिर पेशंस नीट पोजिशन बढ़ाए मग अरेज कराएंगे पीरियोडिक टेबल लक्षा पाजे तो अशा सॉर्ट के क्वेश्चन अशा टाइप के क्वेश्चन भरपूर आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटमिक साइज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटमिक साइज तो नीट लक्षा विचार एटमिक साइज मे अशा टाइप से थोड़स बदल बोला बर एक्सेप्शन बदल बोला चल एक्सेप्शन बदल बोला तू लक्ष मरा स्पेस पाजे आता इतने होते हे गैलियम एल्युमिनियम चाहिए एक्सेप्शन चाहिए थर्टीन ग्रुप एक्सेप्शन थर्टीन ग्रुप एक्सेप्शन इन एटमिक साइज थर्टीन ग्रुप एक्स एक्सेप्शन इन एटमिक साइज चाहिए थर्टीन ग्रुप एक्सेप्शन इन एटमिक साइज थर्टीन ग्रुप मध्य थर्टीन ग्रुप मध्य अशा टाइप की सीच्युएशन है बोरॉन एल्युमिनियम इंडियम गैलियम इंडियम थैलियम एक्सपेक्टेड ट्रेन आम का बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एक्सपेक्टेड है टॉप टू बॉटम साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग पर ऑब्जर्ड का ऑब्जर्ड ऑब्जर्ड ट्रेंड इज बोर ऑन देन गैलियम देन एल्युमिनियम देन इंडियम एंड देन थैली का ऑब्जर्ड ट्रेन आम फिर चुकी जा गैलियम इज स्मॉलर दैन एल्युमिनियम एक्सपेक्टेड का होता है एक्सपेक्टेड होता गैलियम शुड बी बिगर दैन एल्युमिनियम एल्युमिनियम कमी पाजे का पाट वगैरह दक्षिण मत हिच एक्सप्लेनेशन संगू टू थ्री डी कॉन्ट्रैक्शन जे दिस एक्सपेक्टेड बिहेवियर कि This observed, this observed train, this observed train. It is due to 3D contraction. It is due to 3D contraction. 3D contraction में क्या संतुलन होता है इसका मतलब है 3D contraction. लक्ष्य क्या होगा? तो it is due to 3D contraction. अतः बुद्धिसार लगाया है। तब बल्युमिनियम है बोरॉन बोरॉन च इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बे बसत बोरॉन एटमिक नंबर फाइव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज वन एस टू टू एस टू टू प्लस टू फोर फोर प्लस वन टू बी फाइव वन एस टू टू एस टू टू बी वन फाइव इलेक्ट्रॉन टोटल एल्युमिनियम एटमिक नंबर थर्टी एल्युमिनियम घटमिक नंबर थ्री टीन तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वन एस टू 
2s2, 2p6, then 3s2, and then 3p1. Outer electronic configurations are the same. 2s2, 2p1, 3s2, 3p1. His electronic configuration to me, a shy fashion with the new shakta. Its electronic configuration borans. Show me borans with the current factors. Ki borans electronic configuration, it is very much similar to helium, which is 1s2, then 2s2, 2p1 is the outer electronic configuration. For aluminium, its electronic configuration is neon, then 3s2, 3p1, 3s2, 3p1. Neon is the same as 1s2, 2s2, 2p6. And that's why the gallium is the problem. Gallium. Gallium is the atomic number 3t1. So, you will have to add boron 5, 6, 7, 8, 9, 10. You will have sodium 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, you will have 18 elements, 8 not yet. Aluminium to gallium, 8 elements not yet, 18 not yet. 18 not yet, potassium 90. 20, scandium 21, D block. Atta madhe ka yedra bada D block. Madhe to D block. Ani D block madhe apan scandium 21 to zinc 30 par in D madhe electrons start at rato inner D. N minus 1 D, 3 D. Fourth period, which madhe apan 3 D madhe electrons start to 3 D series. Ani zinc zala ki mag kode the dalla gallium. Magito gallium atla, the gallium is atomic number 31. So there is increase in nuclear charge by 18 units. From aluminium to gallium, nuclear charge increases by 18 units. But we add electrons in a 3D subsheet. Atta ka nuter pa. Atta is electronic configuration bak ka. Luxury 1s2, 2s2, 2p6. Okay, no problem. 3s2. 3p6 no problem. What is the problem? Arvan is the same as 3s2 3p6. What is the problem? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d, 1s, 2s, 2s, 2p, 3s, 3p. What is the problem? What is the problem? 4s. तो गैलियम में दे अता इलेक्ट्रॉन का शब्द दे गिले माजे फोर एस टू में गैलियम में दे इलेक्ट्रॉन का शब्द दे गिले फोर एस टू में फोर एस संपला के अता इलेक्ट्रॉन का शब्द दे डाक्टर अपन थ्री डी में दे अता इलेक्ट्रॉन का शब्द दे डाक्टर है थ्री डी में दे थ्री डी में दे कितने इलेक्ट्रॉन here is the Arvan Sark. The electronic configuration of the Sark is Helium. Here is the Nivan Sark. And here is the Sark. The Arvan. And the Arvan's electronic configuration is 18 electrons. 18 plus 2, 20. 20 plus 10, 20 plus 10, 30. 1 shill. And the 4S sample is 3D field. 3D sample is 10. And the 4P is 4P. 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 And the 4P 4p मध्ये 1 तर गॅलियम से काय झालं बघा आता गॅलियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अर्गॉन सार्क मग काय मग डायरेक्ट 4s to 4p1 नाही मग 3d पण नाही 3d 10 आणि मग कोण 4s to 4p1 म्हणून मी म्हटलं 3d कॉन्ट्रॅक्शन 3d कॉन्ट्रॅक्शन 3d कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय झालं की Mega Mantar from aluminium to gallium. From aluminium to gallium. From aluminium to gallium. Nuclear charge increases by 18 units. And 10 electrons are filled in 10 electrons are filled in 
पेनल्टी मेट म्हणजे एन मायनस वन ही जर एन असेल तर एन मायनस वन पेनल्टी मेट थ्री डी सबशे थ्री डी सबशे ऍज इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशे इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशे कॉजेस पुअर शेडिंग ऑफ वैलेंस फोर एस एंड फोर पी इलेक्ट्रॉन्स खाते शेडिंग इफेक्ट ऐसी ट्रेन का स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसी ट्रेन एस पी डी एफ का मनो अभी कि एल्युमिनियम टू गैलियम न्यूक्लि चार्ज इंक्रीजेस बाय एटीन यूनिट्स प्रोटॉन्स वाढले अल्युमिनियम टू गॅलियम प्रोटॉन्स वाढले पण इलेक्ट्रॉन्स पण वाढले पण इलेक्ट्रॉन चालले कशामध्ये इलेक्ट्रॉन चालले बाळा थ्री डी मध्ये आणि डी मधले इलेक्ट्रॉन्स ते स्पेसिफिक डायरेक्शन मध्ये असतात डी मधली तीन ऑर्बिटल्स प्लेनर अँड ऑल्सो दोज आर डायरेक्शनल अँड रिमेनिंग टू ऑर्बिटल्स डी एक्स टू वाय टू डी झेड टू आर ऑल्सो थ्री डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स बट दीज आर ऑल्सो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स सो इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल द डायरेक्शनल नेचर इन्क्रीजेस and as the directional nature increases screening effect decreases screening effect so nature work ki d matle electron poor screen karta man nuclear cha jar poor screening jala nuclear charge cha nuclear charge cha screening jar poor jala ta attraction ka hona re increase and attraction increase jala ta size ka hona re decrease and that's why gallium is smaller than aluminum it is known as 3d contraction je d madhe electron bharle tani size kay jala डी मधले इलेक्ट्रॉन त्यांनी पुअर शेडिंग केलं म्हणून साईज डिक्रीज झाला ते इथं लिहितोय मी की फ्रॉम अॅल्युमिनियम टू गॅलियम न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस बाय एटीन युनिट्स अँड टेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ पेनल्टीमेट थ्री डी सबशेल ऍज इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल कॉजेस पुअर शेडिंग ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स द इन्क्रीज इन effective nuclear charge is more in case of gallium compared to aluminum compared to aluminum hence size of gallium is smaller than aluminum aluminum मधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत बॅलन्स त्यांचं शेडिंग कोण करणार आहे फक्त एस अँड पी इलेक्ट्रॉन्स aluminum मधले बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघ त्यांचं जे शेडिंग होणार आहे दॅट शेडिंग इज कॉज बाय ओनली एस अँड पी इलेक्ट्रॉन्स आता तुझ्याकडे गॅलियम मध्ये जे आउटर इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते शेडिंग इज कॉज बाय देअर शेडिंग इज कॉज बाय एस अँड पी इलेक्ट्रॉन्स ओके नो प्रॉब्लेम but additionally their shielding is caused by 3d electrons those cause a poor shielding he just the shielding karat nahi effectively ka te directional hai ma hindi jar ancha poor shielding kela tar net attraction increase hona hai 31 protons hai tya electrons la jast power ne attract karnar hai ka tar madhe poor shielding hai ma hincha var cha attraction aluminum madla attraction piksha jast hai tar marginal hai ekdam thodas mhanun dogar madhe fakt one cha fark फक्त वन युनिट चा फरक म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली दोघांची साईज सेमच आहे जवळपास बघायला गेलं तर फक्त गॅलियम मार्जिन आहे एकदम छोटा छोटा फक्त थोडासा त्यापेक्षा काय मोठा म्हणजे छोटा साईज नाही फक्त काय थोडा मोठा ते लक्षात ठेवायचं तुम्ही म्हणून तो ट्रेंड त्या टाईप मध्ये बघा की बोरॉन बोरॉन नंतर गॅलियम गॅलियम नंतर अॅल्युमिनियम मग इंडियम आणि थॅली तिथे फक्त लोचन बाकी काही तर ते कशामुळे होत पुअर शेडिंग कॉज बाय डी इलेक्ट्रॉन्स मग एखादा म्हणजे इथं पण ते व्हायला पाहिजे होत इथं पण जिथे एक्सेप्शन आहे तिथं आपण अशा काही रिझन्स देतो आता तिथे एक्सेप्शन नाही तर आपण आपण म्हणून काय करणार की इथं पण असं व्हायला पाहिजे होत ह्यात पण व्हायला पाहिजे होत असं सिलिकॉन टू जर्मेनियम आता मध्ये डी इलेक्ट्रॉन्स आले ना इथून इथे पण एटीन आता थर्टीन टू थर्टी वन इथे फोर्टीन टू थर्टी टू 
एटीन नी इन्क्रीज झाला डी इलेक्ट्रॉन आणि पुअर शेडिंग मग सिलिकॉन जर्मेनियम पेक्षा छोटाच आहे तर आता काही करू शकत नाही ना तुम्ही एक्सेप्शन नाही आहे तर काय इनऑर्गॅनिक मध्ये भरपूर एक्सेप्शन असतात मनावरती नाही लावून घ्यायची कि बाबा इथे मग फोर्टीन टू थर्टी टू इथं पण तेच व्हायला पाहिजे होत कि सिलिकॉन आहे तो मोठा यायला पाहिजे होता जर्मॅनियम पेक्षा पण नाही बाळा तिथं नाही ऑब्झर्व होत एक्सेप्शन इथं एक्सेप्शन असतात एक्सेप्शन का तर काहीतरी रिझन द्यावं लागेल ना म्हणून हे रिझन मग हेच इथं नाही चिकवायच कि हेच रिझन इथं लावा बघा बरोबर होत आहे का तसं नाही करायचं काही गोष्टी काय सोडून द्याव्या लागतात एक्सेप्शन केसेस आपल्याला विचारतात एमसीक्यू मध्ये मग त्यास काहीतरी रिझन द्यावं लागेल ना मग हे रिझन असतात ह्याच रिझन वरून दुसरीकडे अप्लिकेशन जर करायला गेला पण होत नाही त्यामुळे मी जिथे म्हणेल एक्सेप्शन तिथंच तो फंडा लावायचा त्याच्या शेजारच्या कॉलम मध्ये ग्रुप मध्ये नाही आणायचा तर काही करू शकत नाही मी पण त्याला तर हे जे ऑब्झर्ड आहे त्याला काही सिलिकॉन पार्काच असतो गॅले जर्मनी पेक्षा आता करणार काही नाही ग बसावं लागेल काही करू शकत ते कुणाचं झालं कोण रे हा बोरा अॅल्युमिनियम त्यांचं असत कि जिथे एक्सेप्शन आहे तेवढ्या ग्रुप मध्ये थर्टीन ग्रुप मध्ये एक्सेप्शन आहे फर्स्ट मध्ये नाही सेकंड मध्ये नाही बाकी कुठे एक्सेप्शन तिथे तेवढे एक्सेप्शन आता थोडस काय बघूया डी ब्लॉक बद्दल बोलाय डी ब्लॉक आता डी ब्लॉक मध्ये ऍटमिक साईज बद्दल बोलाय डी ब्लॉक मधले ऍटमिक साईज डी ब्लॉक मध्ये ऍटमिक साईज मला वाटते ते पण नाही घेतो याच्यात तसाच घ्यायच्या डी ब्लॉक मधली ऍटमिक साईज आता आपण फोर्थ पिरियड मध्ये फोर्थ पिरियड मध्ये आपण कशामध्ये फोर्थ पिरियड मध्ये आपण फोर्थ पिरियड मध्ये आणि आता आपली फोर्थ पिरियड मध्ये थ्री डी सिरीज असते फ्रॉम स्कॅन्डियम टू सिंक स्कॅन्डियम ॉक नंबर वन मी इन्क्रीज होत जाणार स्कॅन्डियम चा ऍटमिक नंबर किती ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बघ सगळ्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुठल्या टाईप मध्ये बॅलन्स इनर बॅलन्स याच कसल्या टाईप मध्ये आपल्याला माहित आहे थ्री डी वन फोर एस टू याच काय थ्री डी टू फोर एस टू डी ब्लॉक मध्ये आपण डी ब्लॉक मध्ये स्कॅन्डियम च इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लईच्या आधी काय फील झालेलं असतं फोर एस आणि मग आता स्कॅन्डियम टू सिंक आपण इलेक्ट्रॉन कशामध्ये टाकतो फक्त पेनल्टिमेट शेल मध्ये एन मायनस वन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बघ पोटॅशियम कॅल्शियम पोटॅशियम फोर एस वन कॅल्शियम फोर एस टू फोर एस संपला की मग आपण काय फील करायला सुरुवात करतो थ्री डी आता फोर एस मध्ये इलेक्ट्रॉन आधीपासूनच आहे आपण थ्री डी मध्ये टाकत जात बॅराडियम आपल्याकडे काय असतो थ्री डी थ्री फोर एस टू क्रोमियम आपल्याकडे एक्सेप्शन असतं थ्री डी फायव्ह फोर एस वन मॅग्निज रेग्युलर असतो थ्री डी फायव्ह फोर एस टू हाय रेग्युलर सगळे थ्री डी सिक्स फोर एस टू हा कोण बाबा थ्री डी सेवन फोर एस टू हा थ्री डी एट फोर एस टू याच्यामध्ये एक्सेप्शन थ्री डी टेन फोर एस वन आणि याच रेग्युलर थ्री डी टेन फोर एस टू तर मला काय सांगायचं फ्रॉम इन अ डी ब्लॉक इन अ थ्री डी सिरीज इन अ डी ब्लॉक इन अ थ्री डी सिरीज फ्रॉम स्कॅन्डियम टू झिंक 
those belongs to D block. From scandium to zinc, we sequentially add electrons in penalty made 3D subshell. Kata outer subshell bigla, forays. Outer subshells are in chip forays. If you have an electron, 3D money. Ethai ka action. Apply ka dekha 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d. Apply ka dekha 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 1s, mag 2s, mag 2p, mag 3s, mag 3p, mag 4s. 4s complete zala. 4s sampla nantar apply ka shamane zala hai 3d money. आणि 4s कॅल्शियम ला संपतो इथे कॅल्शियम 20 4s2 मग 4s2 संपलाय आता आपण कशामध्ये चाललोय 3d मध्ये तर आपण इथे इलेक्ट्रॉन टाकत चाललोय 3d1 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7 3d8 3d10 3d10 आपण d मध्ये इलेक्ट्रॉन टाकत चाललोय कुठली d n 1d इफ दिस इज n आउटर मोस्ट दिस वन इज पेनल्टी लेट n 1d हाता है आपन 3D series बद्दल बोलते हैं आपन कुनाप बद्दल बोलते हैं 3D series atomic sites in 3D series atomic sites in 3D series हाता बोल तो अगर atomic sizes दे तो actual values दे तो atomic sizes पांच बीट नाइन कराइजर जैसे लक्ष्य आते हुए जब Atomic sizes. Part of the name Atomic sizes and apply it. Atomic sizes style. The atomic sizes. The idea is that. Atomic sizes. 1.44. Picometer made it. Atomic sizes. 1 1.32. 1.22. 1 1.1 1.17 1.16 1.15 1.16 1.15 and 1.25 sizes is the picometers the sizes sizes picometer तया sizes वो ना picometer मंदे में काई करते हैं हमाला 1.44 into 10 raise to minus 12 meter 1.32 into 10 raise to minus 12 meter 1.22 into 10 raise to minus 12 meter एवड़े छोटा sizes atomic अता अब overall conclusion का आसते है चाओ कि textbook अपने ना काई सांग in case of D block in case of D block in a 3D series in a 3D series from scandium to chromium size goes on degrees size decreases as a dealer that is scandium to chromium size decreases 1.44 1.32 1.22 1.18 at the half of difference 1.18 1.17 can difference mean kiti picometer the difference 0.01 picometer 0.01 into 10 raise to minus 12 मुझे कहीं इस डिफरेंस है निगलेजिबल डिफरेंस है मैंने तो इग्नोर करो तो आपन अतः इकुलन बग 1.17 तो 1.17 इतने 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 कहीं डिफरेंसेस नहीं एटॉमिक रेडियस में कहीं डिफरेंसेस नहीं तब तो एटॉमिक रेडियस अलमोस्ट रिमेंस सी एटॉमिक रेडियस अलमोस्ट रिमेंस सी Atomic radius almost remains same, and then from copper to zinc, अता increase साली हो। Just the unit sir, अता just the unit नहीं increase साली। तापो नो तो from copper to zinc again increases। जे अच्छे अच्छे नहीं पड़े ना को। And then from Copper to zinc, it increases. Atomic size kya atomic radius kya ipar mana? Atomic size increases. Actually, our radius is asmuth. Abhi ta atomic size asmuth to kashar. 
रेडियस सगळी कडे साईज म्हणले तर साईज असते मग आता हे एक्सेप्शनल आहे आपण काय म्हणलंय आपण म्हणलंय इन अ पिरॉडिक टेबल इन अ पिरॉडिक टेबल लेफ्ट टू राईट आता आपण लेफ्ट टू राईट चालू पिरॉडिक टेबल मध्ये आपण कोठे लेफ्ट टू राईट पिरॉडिक टेबल मध्ये आपण लेफ्ट टू राईट पिरॉडिक टेबल मध्ये आपण लेफ्ट टू राईट चालू इन अ पिरॉडिक टेबल लेफ्ट टू राईट इन अ पिरॉडिक टेबल लेफ्ट टू राईट आपल्याकडे फंडा काय होता इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस आपल्याकडे फंडा काय होता सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्क्रीजेस नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ शेल्स कॉन्स्ट नंबर ऑफ शेल्स कॉन्स्ट मग आता आपण लेफ्ट टू राईटच आहे तर टॉप टू बॉटमचा विचार करायची काही गरज नाही लेफ्ट टू राईट काय होतंय बघ लेफ्ट टू राईट न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होत चाललाय न्यूक्लिअर चार्ज झेड इन्क्रीज होत राहिला आपल्याकडे असा फंड आहे झेड इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू झेड मायनस सिग्मा तर लेफ्ट टू राईट हा झेड इन्क्रीज होत चाललाय बाय वन युनिट लेफ्ट टू राईट तुम्ही नाही लिहायची काही गरज लेफ्ट टू राईट झेड इन्क्रीज होत चाललाय वन युनिटने आणि सायमल्टेनियसली आपण इलेक्ट्रॉन पण इन्क्रीज करत चाललो आहे म्हणजे स्क्रीनिंग पण इन्क्रीज होत आहे हा झेड पण इन्क्रीज होत आहे आणि हे पण इन्क्रीज होत आहे आता दोघांमधलं जास्त कोण इन्क्रीज होणार त्याच्यावरती डिपेंडेंट आहे साईज इन्क्रीज होणार का डिक्रीज होणार ते तेच तर शिकलो आहे ना आपण की लेफ्ट राईट दोन्ही इन्क्रीज होतात मग आपण म्हटलं इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज मोर डॉमिनंट इन अ पिरियड इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज मोर डॉमिनंट दॅट्स वाय वी से साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग and that's valid from scandium to chromium scandium to chromium tez sale scandium to chromium kay sale increase in z effective is more than increase in sigma left to right jevda sigma increase vayla pahije hota screening effect teya peksha jast kay increase sala effective nuclear charge manun attraction vadla ni size decrease hot gele ka tar bag D1, D2, D3, D5. आपण सिंगल इलेक्ट्रॉन्स टाकले ह्या डी मधला इलेक्ट्रॉन ह्या डी मधल्या इलेक्ट्रॉनच शेडिंग करणार आहे का हे डी एक्स वाय हा एक्स वाय प्लेन मध्ये डी एक्स वाय हा डी वाय झेड हा डी एक्स झेड आता आपण असं म्हणणार की एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाय प्लेनच्या ऑर्बिट मध्ये गेला दुसरा इलेक्ट्रॉन डी वाय झेड प्लेन च्या मध्ये गेला तर हे दोन इलेक्ट्रॉन एकमेकांचं शेडिंग करतील का एक ह्या प्लेन मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे एक ह्या प्लेन मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे तर ह्या प्लेन मधला इलेक्ट्रॉन ह्या प्लेन मधल्या इलेक्ट्रॉनचं शेडिंग करणार आहे का करेल पण पुअर शेडिंग असेल एकदम पुअर म्हणून तर बाळा डी वन डी टू डी थ्री इलेक्ट्रॉन्स वाढत चालले पण इलेक्ट्रॉन्स आपण सिंगली फील करत चाललोय इन डी सबशे इन डी ऑर्डिटल्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाय इच ऑर्बिटल सिंगली अँड वेन दे सिंगली ऑक्युपाय दिस डायरेक्शनल ऑर्बिटल द चान्सेस ऑफ शेडिंग ऑफ वन अनादर इज व्हेरी लेस एक डी मधला दुसऱ्या डी मधल्या जर शेडिंग करेल त्याचे चान्सेस काय निगलिजिबल पण न्यूक्लिअर चार्ज वन नी इन्क्रीज होत चाललाय ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फ्रॉम स्कॅन्डियम टू क्रोमियम न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस बाय वन युनिट अँड इच इलेक्ट्रॉन एंटर्स D orbital singly, hence chances of shielding of one D electron by another D electron is very less. That means increase in nuclear charge is more dominant over increase in shielding. Shielding jodha ni increase vayla pahi jodha direction does the nuclear charge increase hoote munun size decrease hoote. Munun size kaya hoote decrease hoote. Kaate is gali electron singly gali. आता पुढे काय झालं बघ पुढे डी फायव्ह नंतर डी सिक्स डी सेव्हन डी एट डी टेन तिथपर्यंत काय झालं आता न्यूक्लिअर चार्ज तर वाढणार आहे एक एकनी पण डी डी मध्ये काय झालं पेरिंग डी डी मध्ये काय झालं पेरिंग डी डी मध्ये काय झालं पेरिंग डी डी मध्ये पेरिंग डी डी मध्ये पेरिंग आता हे पेरिंग झालेले इलेक्ट्रॉन एकमेकांचं काय करू शकतात शेडिंग आपण म्हणत की हे डी एक्स वाय ऑर्बिटल डी एक्स वाय ऑर्बिटल हा इलेक्ट्रॉन आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये चाल 
तर न्यूक्लियसची जी अट्रॅक्टिव्ह पॉवर आहे त्याचा हा इलेक्ट्रॉन हा इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे तर शेल्डिंग हा एकटाच असेल तर त्याला रिपल्शनच नव्हतं एक्झिस्टिंग ऑर्बिटल मधून एकटा होता त्यास एक प्रोटॉन न्यूक्लियस मध्ये टाकला एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मध्ये टाकला त्या इलेक्ट्रॉनला शेल्डिंगच करत नव्हता दुसरा इलेक्ट्रॉन आता दुसरा इलेक्ट्रॉन आला तर दुसरा इलेक्ट्रॉन ह्या इलेक्ट्रॉनच काय करू शकतो शिल्डिंग स्क्रीनिंग म्हणजे बाळा फ्रॉम आपण पुढे करतो फ्रॉम मॅंगेनिस टू कॉपर पेरिंग इन डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इथपर्यंत पेरिंग झालं नाही फ्रॉम मॅंगेनिस टू कॉपर पेरिंग इन डी सबशियल स्टार्ट and due to pairing the chances of shielding of 1d electron by another d electron increases it is like ji ta sangit adi ek ek hote to shielding hot nahi to properly ata eka eka orbital madhe doge doge aale to kay karay lagle ek megancha shielding to ami manto from manganese onwards pairing of electron starts in a d subshell and due to that pairing chances of shielding of 1d electron by another d electron increases so from manganese to copper ata apan kay sangaycha bag from manganese to copper increase in effective nuclear charge to the increase honar ch increase in effective nuclear charge is balanced by increase in screening effect is balanced by increase in screening effect कस आहे बघ फंडा कसा आहे तुला हा फंडा तर माहित आहे ऍटमिक साईजचा फंडा तुला काय माहित आहे ऍटमिक साईजचा फंडा ऍटमिक साईज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू झेड इफेक्टिव्ह ऍटमिक साईज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इथे बघ काय झेड इफेक्टिव्ह वाढतोय झेड इफेक्टिव्ह वाढला तर ऍटमिक साईज काय होणार कमी इथंच काय होतंय स्क्रीनिंग पण वाढते स्क्रीनिंग वाढलं तर ऍटमिक साईज काय होणार वाढणार म्हणजे काउंटर इफेक्ट इन्क्रीज इन झेड इफेक्टिव्ह डिक्रीजेस ऍटमिक साईज इन्क्रीज इन स्क्रीनिंग इन्क्रीजेस ऍटमिक साईज पण या दोघांमधला जास्त कोण आहे पहिल्या केस मध्ये हे जास्त आहे हे जर जास्त असेल तर डिक्रीज जास्त आहे इन्क्रीज पेक्षा म्हणून ओव्हरऑल डिक्रीजच होणार तर डिक्रीज झाला नंतर बाळात जर जसं डी मध्ये पेरिंग स्टार्ट झालं फ्रॉम मॅग्नीज ऑनवर्ड्स पेरिंग स्टार्ट झालं तर तसं काय झालं स्क्रीनिंग पण वाढायला लागलं स्क्रीनिंग पण वाढायला लागलं स्क्रीनिंग वाढायला लागलं की ऍटमिक साईज वाढायला लागलं इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज पण वाढतोय एक एक प्रोटॉन टाकतोय न्यूक्लियस मध्ये स्क्रीनिंग पण वाढतोय का तर पेरिंग सुरू झालं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनचं डी मध्ये पण मला जेवढ्यानी स्क्रीनिंग इन्क्रीज झाला तेवढ्यानीच इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रीज झाला तर हे इफेक्ट एकमेकांना काय होणार कॅन्सल अँड ऍटमिक साईज ऑलमोस्ट लिमेन्स सेम Atomic size almost remains same. Then again from copper to zinc. Parak forest madhe dho electron aale. Atta madhe ita forest madhe ekas electron hota. Copper to zinc parak forest madhe dho electron zale. Ta SS madhe shielding. S sa shielding ta ka asta. Azun jasta. Ta azun shielding increase zale. Atta ka zale copper to zinc shielding jasta increase zale. Ta atomic size ka hana increase. तर लास्ट केस मध्ये आपण काय सांगतो लास्ट केस मध्ये हा इन्क्रीज इन झेड इफेक्टिव्ह इज लेस दॅन इन्क्रीज इन शेल्डिंग शेल्डिंग चा इन्क्रीज जास्त आहे ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स इकडे काय स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मॅक्सिम ड्यू टू फुल्ली फिल्ड सबशेल्स झिंक मध्ये बघ ना सगळ्यात सबशेल्स फुल्ली फिल्ड आहेत झिंक चं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन ले ऑल शेल्स आर फुल्ली फिल्ड चान्सेस ऑफ शिल्डिंग बाय वन इलेक्ट्रॉन बाय अनादर इलेक्ट्रॉन इन सेम सबशेल इन्क्रीजेस आणि मग झिंक मध्ये शिल्डिंग इफेक्ट डॉमिनंट आहे स्क्रीनिंग जास्त आहे अट्रॅक्शन कमी म्हणून साईज इन्क्रीज झाली कॉपर टू झिंक सगळ्या शेल्स फुल्ली फिल्ड झाला म्हणून बाळा काय कॉपर टू झिंक साईज अगेन इन्क्रीजेस इरेग्युलर ट्रेंड तो बाळा असं पिरॉडिक टेबल मध्ये भरपूर असत नीट बघायचं नीट ऐकायचं नीट माझे शब्द ऐकायचे वन बाय वन प्रत्येक लाईन आणि मग हे सगळं लक्षात घेत की बाळा आपण एक पिरियड मध्येच आहे एका पिरियड मध्येच 
आणि एका पिरियडमध्ये इलेक्ट्रोलाइट साइज कंटीन्युअसली डिक्रीज व्हायला पाहिजे पण तसे इथे घडलं नाही डी ब्लॉक मध्ये 3D सीरीज मध्ये आपण पर्टिक्युलर 3D सीरीज मध्ये बोलतो 4D सीरीज मध्ये वेगळं असतं 5D मध्ये वेगळं गोड आहे सर आपण फक्त 3D चा बघणार आहे सला कसं त्याच्यामध्ये आम्ही काय म्हणतो की स्कॅन्डियम टू क्रोमियम साइज इज डिक्रीज ऍज वी एक्सपेक्टेड बिकॉज वी आर मूव्हिंग अक्रॉस द पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट फॉर वी एक्सपेक्ट increase in nuclear charge increase in effective nuclear charge is more over increase in screening effect because we keep adding electrons in the same subshell so we expect size to be decrease the size decrease sami ka the increase in effective nuclear charge is more dominant over increase in screening effect because electron enters the penultimate subshell single but from manganese onwards pairing of the electron starts and as pairing starts screening of one d electron by another d electron increases that increases the screening effect and that increase in screening effect is balanced by increase in effective nuclear charge because we keep on adding proton in the nucleus as increase in effective nuclear charge is balanced by increase in screening effect atomic size almost remains constant and then from copper to zinc in case of a zinc all subshells are fully filled by electrons so the repulsion between electron electrons is maximum and due to that repulsion from copper to zinc screening effect increases in a more amount compared to increase in effective nuclear charge so as the screening is more dominant atomic size increases bas evda lakshat thevaycha d blocks next lecture mode apan janar hai a block mode आणि ए ब्लॉक मधून बाहेर परत जाणार आहे टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक मध्ये अगेन देर इज एक्सेप्शन मला माफ करा एक्सेप्शन असतात पण ही मार्क देतात लक्षात ठेवलं तर हीच एक्सेप्शन मार्क देतात आणि दुसऱ्या सब्जेक्ट पेक्षा जास्त मार्क्स पडतात रिझल्ट आता तुम्ही बघितलाच असेल नीटचा जीईचा काय प्रॉब्लेम सीईटीचा आलेला की सगळ्यात जास्त पर्सेंटेज पब्लिकला कशामध्ये पडेल मी काही सोडत नाही तुम्ही काय सोडू नका मी शिकवलं प्रत्येक एमसीक्यू तुम्हाला बघितलेला दिसणार आहे इच अँड एव्हरी 